Donc pour expliquer euh, les réalisations qui ont été faites euh, par rapport au plan Garonne, pour expliquer d'abord le point de départ. Le point de départ, c'est qu'en 2008, euh, nous avons euh, réalisé un programme d'aménagement de tous les espaces publics de notre village. Et nous avons mis en place en place au CAE une équipe pluridisciplinaire avec un paysagiste, euh, un architecte et un verdé pour aménager euh, ces espaces-là. Et nous avons mené une concertation. Et cette concertation euh, tournait toujours autour euh, des problématiques Garonne, parce que les gens elles sont très attachés à ce qui existait avant, c'est-à-dire la plage sur Brouette, une guinguette, euh, l'ancien pont qui est aujourd'hui barré, l'accès à la pêche et, et les problématiques d'accès à Garonne qui s'en fichent, comme, comme ça a été évoqué, qu'on n'arrivait pas à... Donc, euh, et en même temps, euh, le SMEAC a mené une étude qui s'appelle donc l'étude pilote euh, territoriale sur les paysages de Garonne, sur 35 km de linéaire, qui partait de Grisol jusqu'à corot et euh, qui a mené aussi la concertation sur ce territoire-là. Donc les concertations euh, des populations ont mené toujours euh, à parler de Garonne et des ambiances particulières qui étaient au bord de Garonne, et ces ambiances sensorielles. Donc il en a été euh, sorti euh, un concept, on peut dire, la, la promenade des sens entre la Roche et Garonne. Donc on a on s'est emparé un petit peu de cette étude et on a mis notre, nos équipes pluridisciplinaires sur le coup et on a travaillé, on a retourné, suivant les objectifs qui avaient été définis. Donc cette découverte sensorielle des ambiances paysagères de Baronne, les mises en scène du patrimoine délaissé, donc on retrouvait l'ancienne plage, les guinguettes, le pont, etc. Et une revise en tas de sentiers vers le cimetière, puisque le, le talus de 70 mètres permettait d'avoir un, un point de vue sur la Garonne, donc il était identifié de pouvoir faire un belvédère. Donc il y a tout un tas de points qui ont été identifiés, qu'on retrouve là, qui étaient présents dans l'étude, qu'on a repris, bon on n'a pas tout réalisé, mais on a été, euh, on a été deux fois sollicité des financements euh, du plan Garonne. Et aujourd'hui, nous avons réalisé euh, tout ce qui est la partie basse, c'est-à-dire. Euh, la liaison, tout ce qui est les deux points rouges en bas, c'est l'école et la mairie. Donc la liaison entre l'école et la plaine des sports qu'on appelle la, tout, à partir de, de la passerelle qui a été réalisée, bon, elle, est pas, elle a été réalisée sur un pont existant en élargissant un trottoir. Donc cette liaison est réalisée. Et après nous avons fait un sentier qui loge toute la tessonne et qui arrive jusqu'à au point de vue qui est au bout du camping. Le camping a été transformé en une aire de camping-car et ce santé pédagogique qui est la, la promenade des salles, en fait, a été travaillé donc en partenariat avec le SMEAC, avec l'Adréal et avec M. Valette aussi pour réaliser tous les totems, les explications, parce que ce santé se veut à la fois ludique et pédagogique. On explique ce qu'est une répétitive, on explique ce qu'est une zone humide, on met en valeur le patrimoine végétal avec la promenade des sols bleus qu'on appelle. Et ensuite on arrive au niveau du camping, du camping, de du camping car où il y a ce qu'on a appelé une clairière musicale où on entend le bruit de l'eau, etc. où on se posait. Et en même temps, en partenariat avec Rando Loisir qui lui fait des départs de canoë, on a mis une rampe et ça fait une halte nautique et on peut naviguer sur Garonne à partir de Bourrette, depuis Verdun sur Garonne, ou descendre jusqu'à la confluence. Voilà un petit peu illustré ce qu'on a pu mettre en place. Bon, c'est mieux à voir sur place, mais voilà, c'est des totems. Et là, on voit la, voilà. la porte de Garonne, c'est un parking sur lequel on peut se poser. Et là, on a toute une explication pour arriver après sur la ligne des Platanes, qui va jusqu'au vieux pont. Et la problématique, évidemment, comme on va en parler avec Jérôme aussi, c'est comment aller de rive gauche à rive droite maintenant, en réhabilitant ce pont. C'est vrai que, grâce à vous, à votre aide, on a pu travailler à l'échelon communal, mais on s'aperçoit qu'on est vite confronté à mettre autour de la table d'autres maîtrises d'ouvrage pour pouvoir élargir et pouvoir travailler sur une échelle plus large. Alors ici, vous avez la photo du Belvédère 
de Saint-Martin, qu'on appelle. Donc euh, ça crée des nouveaux points de vue sur les membres de Garonne. Sur la gauche, on ne voit pas tout à fait, mais on voit aussi le vieux pont. Et là, pour faire la transition, on a la vision sur l'espace naturel et sensible qui est géré par le département. Donc si vous voulez, je peux passer la parole à Jérôme, qui va continuer l'explication. Donc voilà, je vais vous présenter moi la, la gestion écologique d'un site à bord de Garonne, qui est le site de l'Espinacier, du nom du vieux guide, qui arrive opposé donc, du bourg de Bourette. Donc je ferai un petit peu le contexte géo, géographique dans un premier temps. Euh, pour, pour rappeler les éléments méthodologiques, comment en fait on, on poursuit une gestion écologique sur un espace naturel sensible, je ne peux pas faire l'économie euh, d'éléments méthodologiques. Euh, et ensuite, on, je vous donnerai, je, vais, je vous mettrai en, en lumière effectivement plusieurs exemples de ce que de ce qu'est une gestion écologique d'un site à bord de Garonne, et la manière dont on essaie aujourd'hui de permettre une réappropriation du fleuve par les riverains. Voilà, donc en fait, tout, ce que, la présentation que je vais vous faire là, c'est répondre à, à la commande de, de l'Adriel et du Sménac. En fait, c'est en gros comment en fait, une, une gestion écologique permet d'avoir un raisonnement linéaire sur le fleuve de Garonne, d'une part, aussi d'avoir une complémentarité entre la rive gauche et la rive droite, en créant des synergies d'acteurs, hein, des complémentarités d'acteurs, et aussi, euh, l'autre question que je, que je vais poser en filigrane, c'est de savoir comment la gestion écologique façonne aujourd'hui les paysages de, de la Garonne. Les paysages d'aujourd'hui, certes, mais aussi les paysages, les paysages de demain. Dans la Garonne, en temps des Garonnes, il faut savoir qu'en temps des Garonnes, on a deux Garonnes. Euh, on a une Garonne qui est beaucoup plus anthropisée euh, à l'aval du plan d'eau de Saint-Nicolas de la Grave, à l'aval de la confluence entre le Tarn et la Garonne, avec le complexe hydroélectrique de Golfech, le complexe nucléaire. Et euh, le Garonne beaucoup plus naturel euh, à la mode du plan d'eau. Euh, quand on dit qu'elle est naturelle, c'est tout est relatif, hein, on n'est pas sur une Garonne qui est, qui est originelle, mais une Garonne qui, est, qui par contre comporte beaucoup plus d'annexes fluviales, euh, qui sont aujourd'hui perchées. Alors Philippe l'a dit tout à l'heure, hein, en raison notamment de l'abaissement de la ligne d'eau, on a une incision du lit qui a fait que nos annexes fluviales sont malheureusement perchées aujourd'hui. On a une banalisation des milieux, alors euh, on n'en a pas parlé, mais moi je, je le souligne chaque fois qu'on est en côté en comité technique notamment lié à l'arrivée des espèces exotiques envahissantes. Voilà, ça c'est un très gros enjeu sur le fleuve. On pourra en parler peut-être au cours de la journée. Donc on a une banalisation des milieux qui s'opère. On a aussi pas mal d'incivilité malheureusement sur le fleuve. Tout ça c'est lié à la fermeture des milieux et au fait que les populations riveraines ont tourné le dos au fleuve. Alors quand je parle d'incivilité, c'est des peaux sauvages, vous allez tous constater sûrement. Mais c'est aussi des pratiques que nous on essaie d'éviter autant que possible, à savoir les poids, les engins motorisés. Euh, sachez notamment que le domaine public fluvial de la Garonne est interdit aux engins motorisés. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on a une politique dédiée pour mener une gestion écologique sur certains milieux. Et cette politique, j'ai employé encore un acronyme. Voilà, je, vais, je vais faire une sorte de panneau pour les trop. C'est la politique des ENS, espace naturel sensible. Les départements, tous les conseils départementaux de France ont la possibilité de mener une politique dite des ENS, des espaces naturels sensibles c'est-à-dire de préserver, euh, de gérer des espaces en vue de les ouvrir au public. Donc on n'est pas sur une mise sous cloche, ça c'est très important. On préserve, on gère et on fait autant que possible une ouverture maîtrisée au public. Donc on est un peu sur une ligne de crête parce que l'ouverture au public c'est compliqué. Euh, il ne s'agit pas de mettre en péril nos potentialités environnementales. Vous savez que sur ces sites, des fois, il y a de la, une faune et une flore inféodée. Et euh, il faut effectivement préserver les potentialités de ces milieux, tout en permettant au grand public de s'approprier euh, la nature, euh, de la découvrir, de venir s'y balader à sa guise. Voilà. Donc euh, la méthode pour mener une politique des ENS, c'est de planifier, déjà il faut savoir où c'est qu'on intervient, c'est aussi de maîtriser le foncier, euh, voilà, maîtriser le foncier c'est essentiel, et sur la Garonne on est en grande partie sur le domaine public fluvial, le DPF, et c'est ensuite de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan de gestion. Donc les plans de gestion, qu'est-ce que c'est un plan de gestion C'est euh, euh, un document en fait, qui permet de faire l'état des lieux, un diagnostic écologique, faunistique et floristique, souvent qu'on appelle quatre saisons, pour brosser toute l'état euh, saisonnière. Après, on détermine des enjeux sur un site, le maître d'ouvrage euh, détermine des objectifs à mener, et de ces objectifs, on décline un programme d'action, et souvent, dans le temps, en fait, on fait une évaluation des actions, donc des actions qui peuvent se passer sur 5 ans, sur 10 ans. Voilà, donc on met en œuvre effectivement des plans de gestion pour être sur une méthodologie qui est éprouvée. Quoi. Dans le site de l'Espinacier, euh, Christian a parlé, on est euh, sur la moyenne Garonne, donc entre castel sarrazin et la Val de Toulouse, pour ceux qui connaissent, allez grosso modo, et je caricature un peu, euh, vous voyez mon donc euh, au nord-est, donc on est sur la petite moyenne Garonne, 
euh, une Garonne qui présente encore des reliques au niveau des zones humides. C'est pour ça qu'elle est, qu est très intéressante et que le département a ciblé ce secteur pour y mener des actions écologiques. Donc voilà une vue aérienne du site. Vous voyez le bout de pourrait en rive gauche. Et un site qui fait à peu près 100 hectares, qui est situé sur la totalité, sur le domaine public fluvial. Le, le bout de bleu que vous voyez, c'est le domaine public fluvial de la Garonne. Une vue aérienne sur, sur le site. Euh, on voit un pont, donc euh, le nouveau pont qui nous pourrait être, on l'appelle comme ça, le nouveau pont. Et plus à la, à la monde, en fait, mais au sud, sur la photo, on aperçoit un ancien pont de Bourette, qui est le pont Giscard, l'ancien pont Giscard, du nom de l'architecte qu'il avait construit à l'époque, et qui présente aujourd'hui un intérêt justement pour faire une liaison entre la rive gauche et la rive droite, même si malheureusement aujourd'hui, il n'est pas. Euh, il n'a pas été remis en état. Quoi. Voilà. Donc là, ici, je vous ai mis une photo euh, qui émane donc, du plan de gestion. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, le plan de gestion donc, a déterminé des actions, donc on en a parlé ce matin, donc euh, on met en œuvre des sentiers d'interprétation, des sentiers de découverte, on recrée des boisements diversifiés, on, on intensifie autant que possible la euh, on crée aujourd'hui des parcelles agroforestières, euh, et surtout la, la grosse action que l'on a menée, c'est qu'on a restauré un bras mort, vous parliez de, de bras mort là, sur la commune de Seille, on a réouvert un bras mort de la Garonne, qui a été une opération d'envergure, euh, cofinancée par l'agence de l'eau de manière substantielle, voilà. Donc la banalisation des milieux, on en a parlé hein, toute la matinée, hein, j'y reviens pas, donc les incivilités, euh, ben, tu, peux, tu peux revenir sur la... j'y reviens brièvement, donc la, la fermeture des milieux qui est, qui est liée euh, malheureusement aujourd'hui euh, euh, à l'arrivée des espèces exotiques envahissantes aussi, on connaissait toutes les espèces comme la renouée du Japon notamment, hein, c'est des espèces aujourd'hui qui ont colonisé les milieux et qui malheureusement euh, les colonisent demain, donc ce qu'on s'efforce de faire, c'est qu'on essaie de replanter des essences autochtones pour justement permettre une régulation de ces espèces aujourd'hui. Donc les dépôts sauvages, il y en a partout, malheureusement, les incivilités type quad, et euh, il faut savoir que la Garonne aussi, en tout cas en temps des Garonnes, mais je pense que c'est un, un peu vrai partout, euh, a été l'objet aussi de, de cultures non spécifiques. Hein. Alors je ne sais pas la petite vieux, Pierre, du tout, hein, aux cultures non spécifiques, mais nous en temps des Garonnes, on a, on a beaucoup de peuples de production. Voilà. Et ce qu'il est bon de faire aujourd'hui, c'est de revenir à des mosaïques de milieux, des mosaïques d'habitat, pour justement les redonner un peu de, de cachet, si je puis dire, d'habilité paysagère à cette grande. Voilà, donc ce qu'on qu s'efforce de faire, nous, au niveau écologique, donc on, on reconstitue des mosaïques de milieux, des boisements diversifiés, des champêtres, mais aussi on maintient des prairies. Voilà. Donc parce que ce qui est très important au niveau écologique, c'est de, de recréer des mosaïques de milieux. L'alternance des boisements et des prairies est très favorable à la biodiversité de son ensemble. Voilà. Donc, pour ce faire, en fait, on intervient de deux manières, soit effectivement on le fait de manière mécanique, soit on le fait de, avec de l'éco-pâturage. Philippe en parlait ce matin, l'éco-pâturage, c'est très chouette parce que, d'une part, on, on, on maintient ben, les, les prairies, et ça a une grosse dimension pédagogique vis-à-vis, -vis, notamment, des, des jeunes publics, ouais, des scolaires. Les zones humides à préserver ou restaurer, donc nous, là, sur ce, sur ce site de l'Espinacier, on a réouvert un très grand bras mort de la Rhône. Donc, vous posiez une question tout à l'heure de savoir, effectivement, comment on fait pour réouvrir une telle annexe fluviale. Et bien, le préalable, c'est effectivement, il faut s'inscrire dans, dans la loi sur l'eau. Donc, c'est la DDT qui nous donne toutes ces autorisations. Là, on est passé sur un dossier d'autorisation avec enquête publique pour pouvoir, effectivement, faire, 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 faire cette opération. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça, ça participe à favoriser la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, l'un des grands enjeux sur la Garonne et ailleurs, c'est aussi l'érosion de la biodiversité, vous le savez tous, on entend parler dans tous les médias. Donc, il s'agit de, de, de protéger tous les cortèges faunistiques et floristiques, j'insiste, autochtones, autant que possible, puisque je parlais d'espèces ex ex exotiques envahissantes, c'est non seulement sur la flore, mais c'est aussi sur la faune, évidemment. Donc euh, voilà, c'est très important effectivement d'essayer autant que possible de, de, de réguler tout ce qui est espèces exotiques envahissantes, tant floristiques que, que faunistiques. Donc on a parlé de l'itinérance tous, donc nous on s'efforce de favoriser l'itinérance tous, bien évidemment. Euh, ce qu'on appelle le slow tourisme, c'est un anglicisme, ou le tourisme durable, je préfère ce mot. Euh, voilà, donc émerge partout effectivement des sentiers d'interprétation, autant que possible. Euh, voilà, après ça pose une vraie question que je laisse aux chercheurs, c'est que est-ce que l'émergence de tous ces sentiers d'interprétation ne va pas créer aussi quelque part une banalisation des, des, des milieux de même euh, sur les bords de Garonne 
Est-ce que justement, euh, il y a lieu de mettre en place une signalétique partout sur, sur, tout, sur tous nos sentiers Ça, c'est une vraie question aussi. Puisqu'on voit une, une hétérogénéité en plus des panneaux, des supports, il y a du bois, il y a du fer. Euh, voilà, donc après, il y a des aménagements aussi qui sont mis en place dans, dans le cadre de, de la gestion écologique, donc des aménagements qui permettent de réguler le public. Donc voilà, on, on voit un observatoire ornithologique qui permet au grand public, effectivement, d'aller visualiser, s'il le souhaite, la vie faune, les oiseaux, mais euh, qui permet aussi d'être caché, effectivement, de, 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 de ces mêmes oiseaux qui, euh, pour assurer leur quiétude. Ce qu'on voit souvent aussi, qu'on va mettre en place sur les spinacis, ce sont des platelages sur les zones humides. Ça, c'est très très bien perçu par le grand public. On en voit, si vous êtes, si vous êtes parfois en Bretagne, en vacances, euh, ce sont des, des, des territoires qui sont en pointe là-dessus. Et ça, aujourd'hui, on tend à développer ce type d'aménagement. Parfois aussi, malheureusement, on est obligé de mettre en place des barrières pour réguler le public. Voilà. Alors, on a parlé des fenêtres, bien évidemment, et des points de vue. Alors, bien sûr, il faut des fenêtres sur le fleuve. Euh, J'ai été sensible aussi à la question qui a été posée, qui était très juste. On dit qu'il faut densifier la répicide, il faut créer de la répicide, ou créer des boisements. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait de créer des fenêtres Philippe a répondu très justement. Euh, là où c'est possible, il faut s'efforcer de mettre en place des fenêtres, ça nuire effectivement au boisement existant. Mais les fenêtres sur la Garonne sont essentielles. Effectivement, quand on se promène sur la Garonne tarn garonnaise on ne voit quasiment jamais la Garonne si ce n'est sur les ponts. Voilà. Ça, c'est une vraie question, un vrai sujet à l'échelle du fleuve. Euh, et nous, on a la chance d'avoir des points de vue euh, tarn et garonne notamment celui emblématique qui est sur la confluence du Tarn et de la Garonne. Si vous êtes à Bouton, qui est un petit village, et juste en amont, vous verrez cette magnifique. Ce magnifique panorama qui est sur, sur la, la confluence du temps de la gare. Donc la photo que j'ai reprise, c'est celle qu'a montré Christian. Donc là, on est sur le site de l'Espinacier. Donc on est à la rive gauche de la Garonne. Et on a une vue sur la rive droite. Donc autant que possible, pas vous favoriser comme ça les complémentarités entre la rive gauche et la rive droite. Et effectivement, pour éduquer, pour sensibiliser, il faut souvent des animateurs nature. C'est le métier, il faut l'animer. Voilà. Euh, donc on a des supports aussi. On a des, là, en l'occurrence, il y a l'hôtel insectes. Euh, et puis on peut faire venir le grand public au bord de Garonne, c'est euh, une très bonne chose que de, de permettre au grand public et aux jeunes de s'approprier les bords de Garonne. Voilà. Après, on n'en a pas parlé ce matin, mais c'est une vraie question, un vrai sujet aussi pour demain. Il euh, y a malheureusement des, des menaces non maîtrisées, ou difficiles à anticiper. Et je pense que la principale des menaces, malheureusement, sur notre bassin de Garonne, c'est le manque d'eau demain. Donc quelle sera notre Garonne demain si euh, les débits viennent à, à baisser, comme le dit l'agence de l'eau à l'horizon 2050. Et, euh, vous savez peut-être mieux que moi que le bassin de Garonne est celui qui est le plus menacé par euh, le, le, les, les, les déficits à l'eau hein, demain. Donc quelle Garonne on aura demain euh, lorsque la Garonne ben, sera, sera euh, je vais dire à sec, mais presque quoi, malheureusement. Euh, notre menace, c'est les inondations, hein, c'est le peu c'est le corollaire effectivement du réchauffement climatique. Euh, voilà, J'ai mis une photo aussi pour montrer qu'il y en avait un site où le feu avait. avait, avait avait fait son œuvre. Euh, on a eu des sécheresses récurrentes, effectivement, et malheureusement, sur des boisements diversifiés, parfois, on a, on a, on a des, des incendies. Donc, je, je conclue. Donc, la gestion écologique euh, que l'on mène sur ce site de l'Espinacier, elle participe donc à la création de paysages fluviaux avec des complémentarités en rive gauche et en rive droite. Elle participe aussi à la, paysage, à la création de paysages fluviaux sur le linéaire de la Garonne, parce qu'effectivement, l'initiative qu'on a menée sur l'Espinacier, elle peut se dupliquer ailleurs, hein, que ce soit l'amont ou que ce soit l'avant, en fonction des spécificités des lieux. Donc, ce qui est très important, c'est valoriser les points de vue les fenêtres, maintenir des mosaïques de milieu, que ce soit les zones humides, les boisements, les prairies. Voilà, on parle des, je parle de, surtout de la résilience des milieux, dans un contexte de réchauffement climatique, ce qui est très important, c'est de permettre la résilience des milieux naturels. Euh, préserver les habitats et la biodiversité environnée, adapter les équipements pour l'accueil du public, sentier de découverte, parking, table pique-nique, observatoire mythologique, barrière. Et aussi, on n'a peut-être pas trop parlé, c'est concilier les usages, faire en sorte que les usages puissent euh, tous s'exprimer. Voilà, nous, ça c'est un credo que l'on a au du département, que ce soit les chasseurs, les pêcheurs, euh, les randonneurs, euh, que ce soit les, ceux qui sont en cours de la nature, qui font de l'observation, il faut que les gens puissent se parler et se respecter pour qu'il euh, n'y ait pas de crispation. Parce que c'est le pire, quand on crée des tensions euh, dans les milieux naturels, euh, après, effectivement, on les traîne pendant des décennies. Euh, et c'est important que les gens puissent se respecter. Voilà, j'ai terminé.